Willkommen bei Willi Ente Lippens auf seinem Hof in Bottrop, kurz vor seinem 75. Geburtstag. Sein Spitzname, sein Markenzeichen verdankt er einem Fußballreporter. In den 1960er Jahren war dem Willis besondere Art zu laufen aufgefallen. Fortan ist er die Ente. So richtig berühmt, Land auf, Land ab, macht ihn eine andere Anekdote aus seiner Zeit bei Rot-Weiß Essen. Das war die zweite Liga damals, Regionalliga West. Da war Westfalia noch besser. Und äh, ja, bin ich mehrmals gefault worden. Und dann hatte ich nicht gefiffen. Dann hatte ich den dicken Hals. Und dann habe ich den irgendwann mal gepackt, aufgestanden, habe den so weggeschubbt. Und dann kam er gelaufen. Ich verwarne ihn. Vor Aufregung natürlich viele Leute da und so. Nicht? Und der Schiri hat die Übersicht verloren ein bisschen. Ich verwarne ihn, ich denke, was sagt der denn? Und mir fiel nichts Besseres ein. Ich danke Sie, ich bin da war der Ding geboren. Rote Karte? Ja, ja, 14 Tage Sperre, große Scheiß. Wegen Schiedsrichterbeleidigung, das muss man sich mal reinziehen. Aber im Nachhinein kommt mir ja nichts Besseres passieren. Den Slogan, also dieses, dieses Wort, ich danke Sie, das kennt also ganz Fußball-Deutschland nicht. Wer sich für Fußball interessiert, weiß da was mit anzufangen. Nach elf Jahren in Essen wechselt Lippens 1976 zum BVB. Es folgen knapp drei Jahre in Schwarz und Gelb. Lippens, hier ist er am Ball, hatte einen großen Tag. Ripp war sein Gegenspieler. Täuschungen und Tricks und noch eine Finte. Ente Lippens ist ein Linksaußen, wie ihn die Liga selten gesehen hat. Ein Fußball-Entertainer. Ente Lippens. Seine Flanke erbrachte in der 28. Minute das 3 0. Es war ein lupenreines Selbsttor. Kolb ließ seinem Torhüter auch nicht die geringste Spur einer Abwehrchance. Ente ist eben Laufstil gewesen. Aber ich sag immer, in meinem Laufstil waren Körpertäuschungen enthalten, die andere gar nicht lernen konnten. Das ist gar nicht, das kann man gar nicht umsetzen. Mir sind ja auch Dinge eingefallen, die ich vorher selbst nicht kannte. Da kamen die an den Ball nicht dran. Das war ja auch irgendwo, habe ich das mit dem Körper, dann habe ich den Ball geschützt. Dann auch und so. Und habe immer gerufen, wenn Berti getrommelt hat von hinten oder Karls oder wer auch immer, habe ich immer gerufen, Hasso Fass, habe ich immer gerufen. Nicht? Und dann, dann wurden die immer wütend. Berti war wie gemacht für mich. Ich darf ja nicht sagen, der konnte ja gar nichts. Aber wie gesagt, das ist, äh, er hat ja viel erreicht in seiner Laufbahn auch. Und so. Das muss man ja sagen, Captain der Nationalmannschaft und die ganzen Erfolge mit Gladbach und so. Also das ist schon einer gewesen, aber wie gesagt, der war wie geschnitzt für mich. In 70 Spielen für Borussia schießt Ente 13 Tore. Wir hören es im Hintergrund, die Jungs sind einfach klasse. Wir sind alle sehr zufrieden mit unserem Publikum. Nur einer bewahrte den Überblick, Willi Lippens. 2 zu 0 der Halbzeitstand. Seglers Vorarbeit vollendete Willi Lippens in der 48. Spielminute zum 1 zu 0. Burgsmüller, der eine ehemalige Essener, zu dem anderen ehemaligen Lippens und 1 zu 0. Ich wäre auch für heute der Richtige, sehr wahrscheinlich nicht. Dann wäre mal wieder was los in der Szene und so. Ich und im Stadion wird mal gelacht. Ne? Ja, vor allen Dingen hätte ich auch mal ein Dribbling zu viel gemacht nicht? und hätte den Ball liegen lassen, hätte gejubelt nicht? oder so. Nicht? Heute betreibt Lippens mit seiner Familie ein Hotel mit einem Restaurant. Der Hof liegt direkt am Ruhrtal-Radweg. Wegen Corona ist es ein schlechtes Jahr. Aber die gute Laune lässt sich Ente Lippens nicht nehmen. Überall an den Wänden sind Fotos seiner Karriere. Die Fußballgeschichte des Ruhrgebiets, der Weg zur Toilette ähnelt dem Gang durch ein Museum. Zur Wahl in die Mannschaft des Jahrhunderts. Herzlichen Glückwunsch. Da kriegst du nichts für, aber ist auch ist ja eine Auszeichnung. Unter Originalschuhen von Helmut Rahn freut sich der Gastgeber mal wieder ein Video von damals zu sehen. Aufnahmen vom Derby 1977. Manni, Spargeltarzan haben wir immer gesagt. Aber Manni war auch ganz gefährlich, sag ich dir. Den durftest du nicht aus den Augen lassen. Und da ist der Zauberer am Ball. Hör mal, entschuldige mal, aber lacht das Ventil? Jawohl, so war es oft. Also Flanke und Tor war oft. Aber wie gesagt, Manni hatte auch diesen Riecher, nicht? Das muss man schon sagen. Du, mein lieber Mann. Jawohl, Lothar Huber schießt einen Elfmeter. Aber da ist 
Ich sag, das war auch einmalig. Ne? Das war, ist unbeschreiblich. Da kriege ich heute noch eine Gänse auf, wenn ich das sehe. Ne? Das ist äh, einmalig, sag ich dir. Die Leute außer Rand und Band. Und hier tanze ich gerade mit einem besoffenen Fan. <lacht> und der lange Segler kommt auch dazu. Lippens, der nach seiner Dortmunder Zeit in den USA spielt und dort als Willy the Duck gefeiert wird, sagt heute, er habe in seiner Karriere wenig Fehler gemacht. Nur eine Idee hätte er gerne realisiert, eine mit Sepp Meier. Vor dem Spiel haben wir uns unterhalten und dann, wir hatten immer ausgemacht, er macht einen Torabstoß vom 5 Meter Raum und ich stelle mich äh, äh, am 16er hin und natürlich er bei München und ich in Essen oder Dortmund eben. Und äh, wir spielen einen Doppelpass, nicht? also er spielt mich an, ich spiele zurück und laufe mich dann frei und er wirft die nochmal hinterher. Aber nach außen hat er gesagt, nicht, nicht nach innen. Und äh, dann hätte draußen keiner mehr gewusst, was los ist. Nicht? Und dann habe ich beim nächsten Heimspiel dann in München ich gestanden. Ich sage, was ist denn Sepp, was ist denn? Dann hat er auch so ein Bayerisch, du haust mir den da rein, ich bin doch nicht bescheuert. Und so, nicht? Das wär, ich hätte nicht reingehauen, das wäre das Ding gewesen, das würden sie heute ja noch ausgraben. Nicht? Das wär, so, die keiner im Stadion hätte gewusst, was ist denn jetzt passiert? Spielen die in einer Mannschaft oder so? Die haben doch verschiedene Trikots da. Ja. Willi Lippens. Im Herbst seines Lebens steht dieser Mann nicht. Vital und geistreich ist er wie eh und je und selbstironisch sowieso. Ich habe nie eine Torchance überhastet vergeben, sondern dann habe ich sie lieber vertent. So ist es. 75 Jahre wird der Publikumsliebling von einst. Herzlichen Glückwunsch, Ente Lippens. Ach nee, das heißt ja, wir gratulieren Sie. <lacht>